हरे कृष्ण आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद भागवतम के डिस्कशन में तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद भागवतम फर्स्ट कैंड सेकेंड चैप्टर एंड वर्स नंबर ट्वेल्व तो इसके पहले कल और परसों हमने दो दिन इस श्लोक ग्यारह नंबर श्लोक की चर्चा किया था तत्व वस्तु के बारे में बता रहे हैं वदंती तत् तत्व तत्व व्यज्ञान मत्व ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्द थे तो इस श्लोक में बहुत विस्तार से चर्चा किया था हमने किस प्रकार से जो परम सत्य है तत्व है वो उसका रियलाइजेशन साक्षात्कार तीन रूप में होता है ब्रह्म परमात्मा और भगवान फिर फाइनली अब और जो ये ब्रह्मन है ब्रह्म है परम सत्य है कि पूरी तरह से इस भौतिक संसार के गुणों से और इसके मोह से मुक्त होता है निरस्त को कम ये भागवत के पहले श्लोक में ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं अब आगे बता रहे हैं श्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्त कि ये जो पिछले श्लोक में सूद गोस्वामी बताए कि या अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो दस नंबर श्लोक में तो जीवस से तत्व जिज्ञासा है हर एक व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो तत्व का जिज्ञासा करना चाहिए और फिर वो तत्व का निरूपण करते हैं मतलब बताते हैं कि तत्व किस किस रूप में प्रकट होता है ब्रह्मन परमात्मा और भगवान अब इसका साक्षात्कार कैसे होता है इसको कौन जान सकता है और इसका क्या विधि है तो उस समस्त विधियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि का यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं तो अभी इस श्लोक में बारह नंबर श्लोक में तश्रद्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त या पश्यंत आत्मनि चात्मान भक्तिया श्रुत गृहतया ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पश्यंति पश्यंति मतलब देख सकते हैं समझ सकते हैं साक्षात्कार कर सकते हैं किनको यही ब्रह्म जो तत्व जिसके बारे में बताया गया है ब्रह्म परमात्मा और भगवान इति शब्द थे पश्यंति आत्मनि च आत्मानम आत्मानम जो है वो तत्व की बात की जा रही है विशेष रूप से परमात्मा और भगवान को जैसे पहले मैं श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ आप लोग थोड़ा कनेक्ट करते हैं ट्रांसलेशन इस प्रकार से द सीरियसली इंक्विजिटिव स्टूडेंट और सेज वेल एक्ट विथ नॉलेज एंड डिटैचमेंट रियलाइजेस दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ रियलाइजेस दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी जो पिछले श्लोक में बताया गया है बाय रेंडरिंग डिवोश सर्विस इन टर्म्स ऑफ वॉट ही वेदांत श्रुति श्रद्धाना मुनिया तत् तत् रिफर करता है पिछले श्लोक में जो वर्ण दैट उस तत्व को पिछले श्लोक में ऑलरेडी बोल चुके हैं सूद गोस्वामी कि तत्व ब्रह्मन परमात्मा भगवान है तो तत् दैट रिफर्स टू तत्व पिछले जो ब्रह्मन परमात्मा भगवान है तत् श्रद्धान मुनिया तत्पश्यंति उनको देख सकते हैं कौन श्रद्धान मुनिया जो कि श्रद्धान का प्रोपा जी ट्रांसलेशन दे रहे हैं श्रद्धान मतलब जिसके पास श्रद्धा है विश्वास है फेथ है तो उसके लक्षण क्या होते हैं श्रद्धान का प्रोपा जी लिख रहे हैं ट्रांसलेशन सीरियसली इंक्विजिटिव जो गंभीरता से जिज्ञासु हैं जिज्ञासा रखते हैं उनको श्रद्धान बोला गया है ये है प्रोपा जी के तात्पर्य का सुंदरता ये है कि जो शब्दों का एक एक संस्कृत के श्लोकों के शब्दों का जो अर्थ प्रोपा जी ने प्रकट किया है वो ना केवल लिटरल मीनिंग देता है यानी उसका शाब्दिक अर्थ प्रदान करता है बल्कि उसके साथ साथ उसके भावार्थ को भी प्रकट कर देता है और ये केवल और केवल जो है भगवान के शुद्ध भक्ति ऐसा कर सकते हैं जो केवल संस्कृत का ज्ञान रखते हैं संस्कृत के स्कॉलर होते हैं वो इस प्रकार से वर्णन नहीं कर पाएंगे वो केवल जो उसका मीनिंग है शाब्दिक अर्थ है वो बता सकते हैं और उस शाब्दिक अर्थ के बेसिस पे जो आ, उसका मीनिंग है उसको ही प्रकट कर सकते हैं लेकिन श्रद्धान का मतलब श्रद्धान मतलब जिसको श्रद्धा है तो जिसको श्रद्धा होती है उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या होना चाहिए सीरियसली इंक्विजिटिव होना चाहिए यानी गंभीरता से जिज्ञासा करना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं कल भी मुझे एक ऐसा स्टूडेंट ही मिला स्टूडेंट ही था कॉलेज का 
तो बोला कि भगवान का मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है भगवान का कोई मूर्ति मूर्ति का आवश्यकता नहीं है भगवान को बस हृदय में रखो उनके प्रति श्रद्धा रखो और अपना कार्य करते रहो चाहे वो सही हो गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता है हम अपना कार्य करते रहें और भगवान को हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए इस प्रकार से तो लोग सोचते हैं श्रद्धा मतलब बस ये बोलने की बात नहीं है जिस प्रकार से प्रेम मैं भगवान को मानता हूँ प्रेम करता हूँ ये श्रद्धा रखता हूँ बस बोलने की बात नहीं भक्ति मेरे हृदय में पूर्ण भक्ति है मैं मन में हमेशा भगवान का भक्ति करता हूँ तो भक्ति के इसीलिए प्रभुपात जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से इन शब्दों का सही ट्रांसलेशन हमको प्रदान किया है ये हर जगह इस संसार में क्या है मिसकनसेप्शन uh, है इन सब चीजों के बारे में धर्म भक्ति और श्रद्धा मोह ये सब चीजों के बारे में मिसकनसेप्शन uh, है गलत विचारधाराएं बनी हुई है संसार में इसलिए भक्ति का ट्रांसलेशन प्रोपात जी केवल डिवोशन नहीं लिखते हैं प्रोपात जी लिखते हैं डिवोशनल सर्विस यानी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए सेवा के रूप में तब वो भक्ति कहलाएगा उसी प्रकार से श्रद्धा दान है यहाँ पे श्रद्धा का मतलब है सीरियसली इंक्विजिटिव यानी उस व्यक्ति को जो श्रद्धा रखता है वो फिर गंभीरता पूर्वक भगवान को और जानने के लिए इच्छुक हो जाएगा इंक्विजिटिवनेस आएगा उसके अंदर जिज्ञासा आएगा और जिज्ञासा आएगा तो फिर क्या करेगा श्रुत ग्रहित या श्रुत ग्रहित या मतलब जो वैदिक साहित्य है विशेष रूप से हमारे लिए भागवत पुराण है और भगवत गीता है इन वैदिक साहित्यों का वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिसीव करेगा ग्रहण करेगा यानी श्रवण करेगा श्रवण करने के लिए इच्छुक होगा ये भागवत कथा गीता का जो कथा है उसको श्रवण करने के लिए तैयार हो जाएगा और अच्छे से उसको रिसीव करेगा वेल रिसीव का मतलब क्या होता है जो आखिरी लाइन में आ रहा है श्रुत ग्रहित या ग्रहित या शब्द का अर्थ होता है कि ग्रहण करना उसको प्राप्त करना लेकिन प्रोपात जी कितना अच्छा सुंदर ट्रांसलेशन दे रहे हैं कि प्रोपात जी लिख रहे हैं वेल रिसीव्ड ग्रहित या श्रुत श्रुत ग्रहित या वेल रिसीव्ड मतलब अच्छे से उसको प्राप्त करना ये सुंदरता है देख सकते हैं एक एक शब्द में प्रोपात जी कितने एक एक शब्द का कितना महत्व है और कितना डीप अर्थ है गहराई से प्रोपात जी समझा रहे हैं ग्रहित या मतलब वेल रिसीव वेल रिसीव का मतलब होता है कि एक तो है श्रद्धा दान हो गया जो ऑलरेडी लिखा हुआ है सीरियसली श्रद्धा के साथ और वेल रिसीव मतलब ध्यान पूर्वक सुन करके गंभीरता से सुनना सीरियसनेस के साथ और उसका अर्थ यह हो होता है कि व्यक्ति एक तो ध्यान पूर्वक सुनेगा और अगर उसमें समझ में नहीं आता है तो प्रश्न पूछ के अपने उस अंडरस्टैंडिंग को समझ को और विकसित करेगा और वो इस भाव से सुनेगा कि मुझे भगवान के भागवत कथा या गीता को सुनना है भगवान के को समझने के हेतु इस भाव से सुनेगा भगवान को समझने के लिए भगवान के प्रति प्रेम आसक्ति विकसित करने के लिए और दूसरा भाव ये रहेगा वेल रिसीव का मतलब होता है कि वो जो श्रद्धादान व्यक्ति है जो सुनेगा वो इस इच्छा के साथ सुनेगा कि मैं जो सब्जेक्ट मैटर जो भी समझाया जाएगा उसको अपने जीवन में उतारना है अपने जीवन में अप्लाई करने के भाव से इसको सुनेगा जस्ट केवल ऐसा नहीं कि जैसे सत्यनारायण की कथा हो गई सत्यनारायण की कथा में श्रद्धा दान नहीं होता है शुद्ध ग्रहित या नहीं होता है उसमें केवल श्रवण होता है बस और वो भी नहीं होता वास्तव में आप देखे जो करते हैं तो लोग अपना ही व्हाट्सएप चलाते रहते हैं या पहले के समय में एंड्रॉयड फोन वगैरह नहीं था तो लोग सो जाते थे सुनते सुनते और जो पंडित जी होते थे उनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था वो भी बस बांच के यानी पाठ करके चले जाते थे उनको भी अभी उनका भी गलती नहीं है वो क्या करें वो तो अपना प्रयास करते हैं पाठ करते हैं सत्यनारायण का कथा लेकिन कोई सुनने के लिए इतना तत्पर ही नहीं होता है इच्छुक ही नहीं होता है तो भी सोचते हैं क्यों इनके पीछे माथा पोड़े अपना इसको पाठ करो और निकलो तो इसलिए ये जो है ये वेल रिसीव नहीं है इस प्रकार से अगर कोई केवल श्रवण करता है श्रवण भी नहीं करता प्रॉपर तरीके से तो वो फिर पश्चिंत आत्मनिषात मानव नहीं होगा यानी वो नहीं साक्षात्कार कर पाएगा भगवत तत्व का ब्रह्म परमात्मा का भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा तो एक रहित या वेल रिसीव्ड जो शब्द है कि अच्छे से सुनना चाहिए अच्छे से रिसीव करना चाहिए अच्छे से ग्रहण करना चाहिए भागवत कथा को इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं एक तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और दूसरा फिर इस भाव से सुनना चाहिए कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा अप्लाई करूंगा यानी जहां इससे जो शिक्षा आएगी उसको जीवन में अमल करना इस भाव से सुनना चाहिए और 
एक और महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान वैराग्य युक्तया दशद धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया ज्ञान और वैराग्य के साथ जब कोई इस प्रकार से श्रद्धा के साथ सुनता है इन वैदिक साहित्यों को भक्तया श्रुत ग्रहित भक्ति के साथ भक्तया श्रुत ग्रहित या इन डिवोशन सर्विस भक्ति के रूप में तो ये एक और बात को स्पष्टीकरण करता है कि भक्ति शास्त्रों को यानी भक्त के मुख से भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा कथा सुनता है भक्ति के भाव से सुनता है यानी भगवान के प्रति भक्ति सेवा विकसित करने के भाव से सुनता है और भक्ति के जो शास्त्र हैं उनको श्रवण करता है जैसे कि भागवत हो गया और भगवत गीता हो गया रामायण हो गया ये सब भक्ति शास्त्र है जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है इनसे श्रेष्ठ और कोई शास्त्र नहीं है बाकी जो शास्त्र है न्याय शास्त्र धर्म शास्त्र अर्थ शास्त्र ये भी शास्त्र हैं और भी शास्त्र हैं यहाँ तक कि वेद वेद में भी वेद में त्रय गुण्य विषय वेद निस्त्रय गुण्य भवार्जुन भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि वेद में भी जो है अथर्वेद साम वेद इसमें भी कई जगह पे भौतिक शिक्षाएं भी दी हुई है भौतिक लाभ के बारे में प्रेरणा दी जाती है जैसे आयुर्वेदा वगैरह हो गया एस्ट्रोलॉजी हो गया ज्योतिष शास्त्र हो गया ये सब जो शास्त्र हैं ये भौतिक स्तर पे हैं ये सब गलत नहीं है गलत नहीं बोला जा रहा है ये परफेक्ट साइंस है पूर्ण विज्ञान है लेकिन ये भौतिक स्तर पे ही कार्य करते हैं केवल भौतिक शरीर के लिए ही कार्य करते हैं इसके लिए इनका जो फल है वो भी सीमित है केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित रहता है तो हमको अल्टीमेट रिजल्ट जो हम असली असली लाभ प्राप्त करना चाहते हैं इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए भक्तिया शुद्ध ग्रहित या कि व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए इस ऐसे शास्त्रों को पढ़ने के लिए श्रवण करने के लिए सुनने के लिए जो हमको भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करने में मदद करें जैसे कि श्रीमद भागवतम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद भागवत पुराण अमल पुराण इसलिए महापुराण श्री श्री चैतन महापुरुण इसको अमल महापुराण कहा है तो भागवत पुराण को क्योंकि इसमें धर्म प्रोजितव कईत्व कईतव धर्म अत्र प्रोजिता है जितने भी प्रकार के कईतव धर्म हैं धोखा देने वाले धर्म हैं उन सब को इसमें से पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया गया है इसमें केवल केवल जो शुद्ध संदेश है हमारे लिए जो असली संदेश है असली लाभ है उसको ही प्र, प, प्रकट किया गया है और वो है भगवान कृष्ण के प्रति किस प्रकार से शुद्ध भक्ति विकसित कर रहे हैं इस भौतिक संसार से समस्त भौतिक सुखों को त्याग करके भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके इस भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करें यही प्योर संदेश इसमें दिया जाता है है ना बाकी शास्त्रों में कुछ न कुछ मिलावट है और वो मिलावट का पर्पज है वो गलत नहीं है वेद जी ने वो सब जानबूझ के मैंशन किया क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ऐसे लोग भी जो कि पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर सकते भगवान के चरण कमलों में तो उन लोगों का भी उद्धार होना चाहिए जो भौतिक संसार में रह के इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं इस भौतिक सुख को ही प्राप्त करने के लिए जो डिटरमाइंड है तो अगर वो शास्त्रों की मदद से उनको नहीं दिया जाएगा भौतिक सुख का प्रयोजन नहीं किया जाएगा तो वो लोग फिर अपने मनमाने ढंग से जानवर की तरह से भौतिक सुख प्राप्त करेंगे इंद्र तृप्ति करेंगे तो इससे तो वो लोग और फंस जाएंगे पाप में चले जाएंगे और इस इसके कारण नरक में जाना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि उनको प्रॉपर तरीके से इंद्र तृप्ति ही करना है सुख भौतिक सुख ही प्राप्त करना है तो ठीक है वैदिक तरीके से उनको दिया जाए तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में ये कर्मकांड सेक्शन दिया गया है और जो कि महत्वपूर्ण है ऐसे ऐसे लोगों को भी ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए क्योंकि इस माध्यम से जब कोई कर्मकांड के तरीके से दान यज्ञ व्रत तपस्या ये सब करता है कुछ भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए सुंदर स्त्री पुरुष प्राप्त करने के लिए नाम नाम कमाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए यहाँ तक कि इसी का और एक्सटेंशन करे तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग का सहारा लेता है तो ये सब के माध्यम से वो क्या होता है कि उसके भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है और साथ साथ में क्योंकि ये प्रमाणिक तरीके से करता है और भगवान के आदेश में आता है भगवान के संपर्क में आके करता है भगवान का नाम उच्चारण करता है भगवान को फल का कुछ हिस्सा अर्पण करता है भगवान के लिए यज्ञ दान तपस्या करता है इस माध्यम से वो धीरे धीरे उसका हृदय का शुद्धिकरण होता है और वो नैश कर्म की तरफ जाता है जहां पे वो इस भाव को विकसित कर सके कि मुझे समस्त भौतिक इच्छाओं को त्यागना है अनर्थों से मुक्त होना है और अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करके भगवान के धाम में प्रवेश करना है 
इस स्टेज पे लाने के लिए ये सारे जो है कर्म कांड सेक्शन ज्ञान कांड सेक्शन और ध्यान ये सब को का प्रयोज ये सब का जो है समावेश किया गया है वैदिक साहित्य में इसलिए जरूरी है और फिर जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति इस स्थिति पे पहुंचता है कि मुझे आत्म तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो वो जानता है कि मैं इस संसार का नहीं हूँ मुझे संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना है इसलिए इसके लिए जो जरूरत है वो करूंगा मैं इसके लिए क्या जरूरत है कि अपने आप को ज्ञान वैराग्य युक्त या वैराग्य मतलब इस भौतिक संसार से आसक्ति को हटाना है नष्ट करना है अपने हृदय से जो अनर्थ है काम क्रोध लोभ मत मत्सर इससे मुझे अपने आप को मुक्त करना है तो जब इस प्रकार से उसका इच्छा होता है तो वो फिर किसी प्रमाणिक शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है उनके आश्रम में रह के भागवत पुराण का श्रवण करता है और भगवान के भक्ति योग में आगे बढ़ता है है ना तो उस इस प्रकार के व्यक्ति को वास्तव में साधक बोला जाता है जो साधना करते हैं साधक का अर्थ होता है जो कि इस इच्छा से साधना करते हैं कि मुझे भौतिक संसार के भवबंधन से छुटकारा पाना है अपने अनर्थों से छुटकारा पाना है भौतिक आसक्ति से मुक्त होना है और भगवान के प्रति जो है शुद्ध भक्ति और प्रेम विकसित करके उनके धाम को प्राप्त करना है ऐसे व्यक्ति को साधक बोला जाता है और इस प्रकार से जब इच्छा रखते हुए और सीरियसली इंक्विजिटिव बहुत ही गंभीरता पूर्वक यानी जो इस श्लोक में आया है श्रद्ध दान तत् श्रद्ध दान मुनया इस प्रकार से वो मुनि बन जाता है यानी असली विचारवान व्यक्ति बन जाता है असली बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति बन जाता है और श्रद्ध दान श्रद्ध दान मतलब इस प्रकार से गंभीरता से वो जिज्ञासु होता है भगवान के धाम को जाने के लिए तो ऐसे ये है ये है योग्यता और ऐसा व्यक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त या ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के भक्ति शुद्ध ग्रहित या भक्ति पूर्वक या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा भक्ति शास्त्रों का भागवत पुराण का गीता का तत्परता पूर्वक श्रवण करता है तब वो जो तीसरे लाइन में लिखा पश्यंति आत्मनिचात्मानम ऐसा व्यक्ति पश्यंती पश्यंती का लिटरल मीनिंग होता है सी टू सी यानी देख सकता है दर्शन कर सकता है किसको आत्मनि आत्मनि मतलब अपने हृदय में अपने हृदय में वो तो देख सकता है दर्शन कर सकता है किसका अच्छा आत्मानम परमात्मा का दर्शन कर सकता है इसका एक और मतलब है पश्यंती आत्मनि च आत्मानम चा शब्द सूचित करता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को और भगवान को दोनों को देख पाता है स्पष्ट रूप में है ना तो इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य युक्त यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान वैराग्य युक्त इस स्टेज पे तो कई बार ये मायावादी सन्यासी और ज्ञानी लोग भी आ जाते हैं दार्शनिक लोग भी आ जाते हैं लेकिन हालांकि उनका ये ज्ञान और वैराग्य परफेक्ट एंड कंप्लीट नहीं होता है ज्ञान वैराग्य का जो परफेक्शन है सिद्धि है और कंप्लीटनेस है पूर्णता है वो केवल केवल शुद्ध भक्त बनने पे होता है लेकिन जब कोई व्यक्ति संसार के भौतिक सुखों के को भोग करने की इच्छा से कर्म कांड करता है फिर धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है तो वो ज्ञान कांड में प्रवेश करता है और अपने आप को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करने का प्रयास करता है तो इस प्रकार से जब वो मायावत सन्यासी या ज्ञानी बनता है केवल ब्रह्म के बारे में जान पाता है तो उसके पास भी कुछ ज्ञान वैराग्य आ जाता है तो ऐसा ज्ञान वैराग्य युक्त या व्यक्ति जो होता है अगर श्रद्धा पूर्वक भगवान के शुद्ध भक्तों से भक्तिया शुद्ध गृहित या भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करता है और अच्छे से रिसीव करता है आदर पूर्वक तो और भक्ति शास्त्रों में प्रवेश करता है वेदांत वेदांत सूत्र उपनिषद ये सब का अध्ययन करके ज्ञान वैराग्य तो प्राप्त कर लिया लेकिन अब वो और एक स्टेप आगे बढ़ता है भागवत पुराण को पढ़ता है गीता को पढ़ता है रामायण को पढ़ता है भगवान के जो शुद्ध चरित्र का वर्णन है दिव्य चरित्र का वर्णन है उनके बारे में जो पढ़ता है तब ऐसा व्यक्ति समझ पाता है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है ये कहने का मतलब इसलिए यहाँ पे पश्यंती आत्मनिच आत्मानम स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं क्योंकि पहले जो जब वो भक्ति शुद्ध ग्रहित या नहीं होता है और श्रद्धा के साथ किसी भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं लेता है तब वो केवल आत्मा को ही जान पाता है आत्मा मतलब ब्रह्म को जानता है और सब वो सोचता है वो ज्ञानी जो मायावादी सन्यासी है या ज्ञानी है या ब्रह्मवादी है निराकारवादी है तो वो केवल उपनिषद और वेदांत सूत्रों को पढ़ करके ज्ञान तपस्या सन्यास ये सब लेकर के संसार से विरक्त तो हो जाता है और ज्ञान भी केवल आत्मा और ब्रह्म के बारे में जानता है इसलिए वो अपूर्ण ज्ञान होता है लेकिन ऐसा व्यक्ति भी पश्चिंत आत्मनिच आत्मानम ऐसा व्यक्ति भी देख सकता है आत्मा को भी इच्छा आत्मानम मतलब परमात्मा को भी देख सकता है तो पश्चिंती का मतलब होता है देख सकता है समझ सकता है और साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है शास्त्रों की मदद से भवन के शुद्ध भक्तों की मदद से 
अब भगवान परमात्मा के रूप में खुद हमारे हृदय में है तो उनकी मदद से और इस बात का स्पष्टीकरण ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी करते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचने संत सदैवेशु विलोकयंती यम श्याम सुंदरम चंत गुण स्वरूप गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजा प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना ये प्रेम का अंजन लगाता है जो अपने आंखों में नेत्रों में तो वो ऐसा व्यक्ति जो होता है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव ऐसा जो संत होता है सदैव तो हमेशा हृदय विलोकयंती संत सदैव हृदय विलोकयंती हृदय में देख सकता है विलोकयंती का मतलब होता है विशिष्ट रूपेण लोकयंती बहुत ही स्पष्ट रूप में साफ साफ भगवान का दर्शन कर पाता है समझ पाता है यानी भगवान का साक्षात पूर्ण साक्षात्कार उनके नाम रूप गुणों का और लीलाओं का वो जो है दर्शन प्राप्त कर पाता है यम श्याम सुंदरम वो जान पाता है कि वो परम सत्य कौन है श्याम सुंदर है त्रिभंग मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण वही श्याम सुंदर है जो कि परम सत्य है तो उनको क्या कर पाता है यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम उनके अचिंत जो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं हम जिसका हम जिसका अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं उनके गुणों और स्वरूप को गुणों गुणों को और स्वरूप को वो देख पाता है ऐसे भगवान गोविंद का मैं को मैं प्रणाम करता हूँ भजन करता हूँ जिनको केवल और केवल प्रेम के अंजन लगाकर ही कोई व्यक्ति देख पाता है ते पश्चंती आत्मनी च आत्मानम इस प्रकार से भक्ति अशुद्ध गृहित तो यहाँ पे स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से कर रहे हैं सूर्य गोस्वामी इस श्लोक में कि वो जो तत्व का उन्होंने निरूपण किया पिछले श्लोक में और उसके पिछले श्लोकों में जो उन्होंने ये इस बात को स्टेब्लिश किया स्थापित किया कि हर किसी व्यक्ति के जीवन के समस्त कर्मों का उनके कर्म के समस्त फलों का केवल एक ही उपयोग होना चाहिए या लक्ष्य होना चाहिए कि वो आध्यात्मिक जिज्ञासा रखे और तत्व को जाने ब्रह्म को जाने आत्मा आध्यात्मिकता को जाने और वो तत्व ब्रह्म क्या है वो अगले श्लोक में बताते हैं कि वो ब्रह्मन परमात्मा और भगवान होता है और इसमें इसका जो रियलाइजेशन है पूर्ण रूप से साक्षात्कार है वो केवल और केवल भक्तिया शुद्ध गृहित होता है और इस प्रकार से कोई करता है तो पश्चंत आत्मनी चात्मानम पूर्ण रूप से वो देख सकता है आत्मा अपने आप को भी और भगवान का भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और ये किस प्रकार से करना है श्रद्धा दान मुनय ज्ञान वैराग्य युक्तया पूर्ण श्रद्धा के साथ और श्रद्धा का अर्थ क्या है हमने ये भी चर्चा किया कि सीरियसली इंक्यूजिटिव सेज सेज मतलब मुनि यानी जिसके पास बुद्धि है जिसका बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ है इस भौतिक संसार की भौतिकता से मायावाद से जिसका बुद्धि जो है सुस्पष्ट है सतोगुण में तो ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ जब भगवान के शुद्ध भक्तों को श्रवण करता है भागवत कथा का तो भगवान को अच्छे से समझ जाता है हरे कृष्ण इसी के साथ हम यहीं पर विराम करते हैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद आप इस किसी भक्त का प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न यस माता जी प्रभु जी ये जो आपने बताया ना परमात्मा रियलाइजेशन या फिर गॉड रियलाइजेशन कितने जन्मों में हो सकता है या फिर कम से कम टाइम में अगर हमें अचीव करना है वो तो कैसे किया जा सकता है वेरी नाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा तो अगर कोई अपने अपने बल पे प्रयास करेगा और शास्त्रों के दिशा में अपने बल पे मतलब ऐसा नहीं की इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली कोई करेगा तो कभी रियलाइज नहीं कर सकता असंभव है जैसे भौतिक वैज्ञानिक लोग करते हैं तो उनके लिए असंभव है परमात्मा को देख पाना क्योंकि वो तो दिव्य है लेकिन कोई जो केवल शास्त्रों को अपने से इंडिपेंडेंटली शास्त्रों को पढ़ के वैदिक शास्त्र है वेदांत है उपनिषद इनको पढ़ के समझना चाहता है तो ऐसे लोग जो धीरे धीरे प्रो, प्रोग्रेस करके इनको भी लाखों लाखों जन्म लगते हैं वो तो प्रोग्रेस कर पाते हैं लेकिन अगर कोई फॉर्चुनेट है भाग्यशाली है कि किसी शुद्ध भक्त का आश्रय मिल गया तो शुद्ध भक्त की कृपा से और उनको श्रद्धा दान यही श्लोक में बताया गया है पूर्ण श्रद्धा के साथ और श्रद्धा का मतलब है कि गंभीरता पूर्वक सुनने की इच्छा रखना है सीरियसली इंक्विजिटिव गंभीरता पूर्वक जिज्ञासा रखने के भाव से अगर कोई सुनता है तो वो तत्ण आसानी से समझ सकता है भगवान को परमात्मा के रियलाइजेशन कर सकता है प्रभु जी यहाँ पे शुद्ध भक्त का डेफिनेशन क्या है आपका शुद्ध भक्त का मतलब होता है अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति रुचते जो उत्तम भक्ति करता है उसको शुद्ध भक्त बोलते हैं रूप गोस्वामी डेफिनेशन बताते हैं जिसके हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं है भगवान के और ज्ञान और कर्म के इच्छाओं से पूर्ण तरह से मुक्त है और केवल और केवल कृष्णानुशीलनम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए 
वो हर कार्य करता है भक्ति के उनके सेवा में लगता है उनका भजन करता है उनका श्रवण कीर्तन करता है तो ऐसे ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त बोलते हैं छोड़ने की आवश्यकता नहीं है केवल और केवल अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं उनसे श्रवण करते हैं भागवत के बारे में भगवान के बारे में तो हम उस स्थिति में रहते हुए भी भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं ये सबसे सरलतम उपाय है और शॉर्टेस्ट कट है शॉर्ट कट भी नहीं है शॉर्टेस्ट कट है इससे इससे और इससे और कोई छोटा मार्ग नहीं है इससे और कोई सरल मार्ग नहीं है इससे और कोई बड़ा शॉर्ट कट नहीं है हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी जैसे आपने बताया कि भगवान का साक्षात्कार होता है अपने हृदय में तो जैसे नारद मुनि जी के केस में देखते हैं जब वो दासी पुत्र थे तो उनको पहले दर्शन हुए एक क्षण के लिए फिर उसके बाद उनकी भक्ति चालू तो इसको कैसे समझेंगे हम विशेष कृपा थी भगवान हाँ विशेष कृपा थी भगवान की और वो कृपा आई उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से क्योंकि नारद मुनि दासी पुत्र के रूप में थे जब तो शुद्ध भक्त भक्ति वेदांत के नाम से चार पांच शुद्ध भक्त उनके घर के जब चातुर्माश से पड़ा था तो वहाँ पे उनके गांव में प्रवेश किए तो चातुर्माश में फिर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग वहीं पे स्टे करते हैं चार चार महीने वही श्रवण कीर्तन करते हैं तो इनको नारद मुनि को बहुत सौभाग्य मिला था क्योंकि उनकी माता इनका सेवा करती थी इनको प्रसाद वगैरह देना तो नारद मुनि सौभाग्य का फायदा उठा के उनको प्रसाद सर्व करते थे फिर उनका जूठा खाने को मिलता था और फिर इसके इस, ये सब करने से उनका हृदय थोड़ा शुद्ध हुआ तो उनका जिज्ञासा उत्पन्न हो गया कि वो बैठ के फिर हालांकि पांच साल के बालक हैं लेकिन जब वो लोग शुद्ध भक्त लोग भागवत पे चर्चा करते थे तो बालक भी एक साइड में बैठ जाता था और सुनता था और उनकी कृपा से फिर वो जो है उनके हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति आ गई और जैसे ही चार महीने के बाद वो लोग गए तो नारद मुनि के हृदय में ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती और वो उसके पश्चात भगवान एक विशेष कृपा किए क्योंकि उनके जीवन में उनकी माँ थी जो जिनके प्रति उनका बहुत आसक्ति था एक ही आश्रय था तो भगवान ने वो माँ को भी हटा दिया रास्ते से तो पूर्ण रूप से नारद मुनि को बहुत दुख तो लगा लेकिन पूर्ण रूप से फिर भगवान ही एकमात्र आश्रय बने उनका आश्रय लेकर के वो आगे बढ़ चले और भगवान का जो जिस प्रकार से उनके शुद्ध भक्तों ने उनके गुरु ने उनको सिखाया था भगवान का श्रवण कीर्तन नाम जब करना वो करना प्रारंभ कर दिया शुद्ध भाव से भगवान ने उनको क्षणिक रूप में दर्शन दिया ये टेस्ट रुचि विकसित करने के लिए और फिर भगवान उनको आज्ञा देते हैं कि अभी आप कच्चे हैं मतलब आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है ये पूरा जीवन आप जो है मेरा श्रवण कीर्तन करेंगे प्रचार करेंगे तो जीवन के अंत में आप मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे हरे कृष्ण तो अभी समय हो गया है यहीं पे विराम करते हैं